Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, on continue sur les grands principes budgétaires avec l'étude de l'universalité. Le principe d'universalité, c'est littéralement le rassemblement en une seule masse de l'ensemble des recettes appliquées à l'ensemble des dépenses. Le budget doit ainsi décrire toutes les ressources et toutes les charges permanentes de l'État. Deux règles découlent de ce principe. Tout d'abord, la règle de la non-compensation. Comme son nom l'indique, cette dernière interdit la compensation des dépenses et des recettes. Ainsi, il n'est pas possible de soustraire certaines dépenses de certaines recettes et de soustraire des recettes de certaines dépenses pour ne présenter que le solde des opérations ainsi compensées. La compensation des ressources et des dépenses permettrait en effet de dissimuler certaines charges, ce qui nuirait à la lisibilité et à la sincérité du budget. Dans l'exemple un peu idiot que j'ai donné, la bière a disparu par magie du budget, car elle a été compensée avec la vente de bonbons. Ensuite, il y a la règle de non-affectation. Elle interdit l'affectation d'une recette à une dépense déterminée. Elle implique de verser toutes les recettes dans une caisse unique où l'origine des fonds est indéterminée. Elle permet ainsi à l'autorité budgétaire de conserver son pouvoir de décision et de gérer les fonds publics en respectant les notions de solidarité et d'unité nationale. Par exemple, un impôt payé pour la pollution ne profitera pas automatiquement aux missions de protection de l'environnement. Les deux règles précitées, et plus particulièrement la règle de la non-affectation, possèdent toutefois quelques dérogations, comme les fonds de concours, les budgets annexes ou les comptes spéciaux par exemple. Et voilà, nous en avons terminé avec le principe d'universalité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane